வணக்கம் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் உள்ள பிரச்சனை என்னன்னா நம்ம குழந்தைங்க நல்லா படிக்கிறாங்க ஆனா மனசுல இருக்க மாட்டேங்குது எக்ஸாம் எழுதும் போது மறந்துடுறாங்க இந்த மாதிரி ஞாபக சக்தி அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து எவ்ரிவேர் இன்னைக்கு உலகம் பூரா இன்னைக்கு நம்ம நாட்டுல மட்டும் இல்ல எல்லா உலக உலகம் பூராமே இந்த பிரச்சனை வந்து போய்கிட்டு இருக்கு வயதானவர்களுக்கும் இந்த அல்சீமர்ஸ் டிமென்ஷியா அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம் வந்து நிறைய இருக்கிறதுனால ஞாபக மருதி பிரச்சனை வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப ஒரு இதா இருக்குது படிக்கிற குழந்தைகளுக்கு இது ரொம்ப முக்கிய அவசியமான தேவையாகவும் நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கிறோம் ஞாபக சக்தி இருந்தால் தான் அவங்க எக்ஸாம்ல கொஞ்சம் நிறைய நல்லா ஞாபகப்படுத்தி எழுத முடியும் ஸோ குழந்தை பருவத்துல இருந்து இந்த ஞாபக சக்தியை வந்து வளர்க்கிறது எப்படி நம்ம அப்படிங்கிறது சில எளிய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் முறைகள் மூலமா நம்ம மூளையை தூண்டி விடுவதன் மூலமாக ஞாபக சக்தியை வந்து அதிகரிக்க முடியும் அப்படிங்கறத ஒரு பத்து வகையான உணவுகளை பத்தி இந்த வீடியோ பதிவுல பார்க்கலாம் முதலாவது பாத்தீங்கன்னா மீன் ஓகே ஆயிலி பிஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ மீன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒமேகா த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபேட்டி ஆசிட் இருக்கு ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் இருப்பாங்க இந்த ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் வந்து ஞாபக சக்திக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொருள் நம்ம நரம்பு செல்கள் இருக்க மூளையில இருக்கக்கூடிய தூண்டி விட்டு மூளைக்கு ஒரு நல்ல பிளட் ஃபுளோ பிளட் சர்க்குலேஷனை கொண்டு கொடுக்கறது வந்து இந்த ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் இது மீன்ல ரொம்ப ரிச்சா இருக்குது சோ ரெகுலரா நம்ம மீன் சாப்பிடுறது மூலமா நம்ம மூளையினுடைய ஞாபக சக்தி திறன் மற்றும் அதனுடைய லேர்னிங் ப்ராசஸ் ரெண்டையுமே வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது சோ என்னென்ன மீன் எல்லாம் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹெர்ரிங்ஸ் சாட்ரன் டியூனா மெக்கேரல் தமிழ்ல சொல்றனா சூர மீன் சொல்றோம் இல்லையா சூர மீன் காணாங்கெழுதி நெத்திலி மீன் மத்தி அப்புறம் பொத்தல் இந்த மாதிரி மீன் வகைகள் எல்லாமே நிறைய நம்ம உணவுல சேர்த்துக்கணும் ரெண்டாவது முக்கியமான உணவுப் பொருள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாக்லேட் டார்க் சாக்லேட் சொல்லுவோம் இந்த டார்க் சாக்லேட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளவனாய்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்கு இந்த பிளவனாய்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் வந்து மூளைக்கு நல்ல பிளட் ஃபுளோவை கொடுக்குது பிளட் சர்க்குலேஷன் மூளைக்கு ரெகுலரா போகும்போது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு மூளைக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் வந்து திறம் கரெக்டான அளவுல கொடுத்து அதுக்கு நல்ல பிளட் சப்ளையும் கொடுக்கும் போது மூளை வந்து தன்னுடைய ஞாபக சக்தி திறனையும் அதிகரிச்சு சுறுசுறுப்புடனும் இயங்கும் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னு ரிசர்ச்ல வந்து கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்காங்க சோ பிளாக் சாக்லேட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் இம்ப்ரூவ் த பிரெயின் மெமரி பவர் அண்ட் லேர்னிங் ப்ராசஸ் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் மூணாவது பாத்தீங்கன்னா தண்ணி அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம தண்ணீர் வந்து மூளை வந்து நாலுல ஒரு பங்கு தண்ணீரால தான் இருக்குது சோ ரொம்ப நம்ம தண்ணி நம்ம உடம்புல வந்து கம்மி ஆகும் போது வாட்டர் லெவல் கம்மி ஆகும் போது டீஹைட்ரேஷன் ப்ராசஸ் ஏற்பட்டு அதுல பாத்தீங்கன்னா மூளை வறட்சி ஆயிருது மூளை நரம்புகள் வறட்சி அடையும் போது ஞாபக சக்தி திறன் ஆட்டோமேட்டிக்கா குறைஞ்சிருது அப்ப தண்ணீர் வந்து நம்ம அதிக அளவுல எடுத்துக்கிறதன் மூலமா மூளைய வறட்சி இல்லாம பாதுகாத்துக்கு பாதுகாத்துக்கிட முடியும் மூளையும் சுறுசுறுப்புடனோடு இயங்குறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்புறம் மூணாவது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்க பால் பால் வந்து பால் மற்றும் மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படிமாங்க பால் உற்பத்தி பொருட்கள் பால்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா புரோட்டீன் ரொம்ப ரிச்சா இருக்குது அப்புறம் கால்சியம் பொட்டாசியம் அப்புறம் வந்து பாஸ்பரஸ் அப்புறம் வைட்டமின் டியும் இருக்குது அதுல நிறைய சோ இது வந்து நம்ம எலும்புகளை வந்து திறப்படுத்துறதோட நரம்பு சதை மண்டலங்கள் உடல் ஃபுல்லா வந்து ரொம்ப ஸ்திரப்படுத்துது அது போக மூளைக்கு வந்து ரொம்ப இன்றியமையாத தேவையான மூலப்பொருட்கள் எல்லாமே மில்க் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ்ல அந்த சீஸ் எல்லாத்துலயுமே இருக்குது தயிர் பாத்தீங்கன்னா தயிர் ஒரு மில்க் ப்ராடக்ட் தான் தயிர்ல வந்து அமினோ ஆசிட் இருக்குது தைரோசின் அப்படிங்கிற அமினோ ஆசிட் வந்து மூளை நரம்புகளை சுறுசுறுப்படைய வைக்குது ஞாபக சக்தி திறனையும் கூட்டி கொடுக்குது நல்லா அடுத்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெரிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் பெரிஸ் வந்து பிளாக் பெரி ப்ளூ பெரிஸ் இருக்குது பெரிஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா அந்த பிளவனாய்ட்ஸ் அப்படிங்கிற இது அந்த கெமிக்கல் வந்து அதிகமா இருக்கிறதுனால மூளைக்கு தேவையான ரத்த ஓட்டத்தை நல்லா இது பண்ணுது அது போக அதுல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆந்தோசைனின் கேபிக் ஆசிடு கேட்சே குவார்ச்டின் இப்படிங்கிற கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பெரிஸ்ல இருக்குது சோ அது வந்து மூளைய வந்து தூண்டி விடுறதுக்கும் மூளைக்கு ரத்த ஓட்டத்தை கொடுப்பதற்கும் மூளையின் ஞாபக சக்தியை கூட்டுவதற்கும் பெரிஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒண்ணு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐந்தாவது முட்டை அப்படின்னு சொல்றோம் முட்டையில கொலைன் அப்படிங்கிற ஒரு வேதிப்பொருள் இருக்குது முட்டையில இரண்டு பாகம் இருக்குது நம்மளுக்கு தெரியும் நல்லா ஒண்ணு வந்து ஒயிட் பாட்டு இன்னொன்னு எல்லோ கலர் மஞ்சள் நிற பகுதி ஒயிட் பாட்டு அல்புமின் அப்படின்னு சொல்றோம் எல்லோ பாட்டை வந்து எக் யோக் அப்படின்னு சொல்றோம்
மூளை ஞாபக சக்தியை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு அப்புறம் ஏழாவது பாத்தீங்கன்னா ப்ரோக்கொலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இலைகள் கிரீன் லீவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற பச்சை இலைகள் முன்னாடி சொல்லியிருக்காங்க அந்த காலத்துல பச்சை கீரை வந்து நிறைய சாப்பிடணும் அயன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ பச்சை கீரையில விட்டமின்ஸ் நிறைய இருக்கு மினரல்ஸ் நிறைய இருக்கு மூளைக்கு தேவையான எல்லா தாது பொருட்களும் கிரீன் லீவ்ஸ்ல இருக்கு மெயினா பாத்தீங்கன்னா லிட்டியூஸ் லீஃப் சொல்றோம் ப்ரோக்கலி அப்படின்னு சொல்றோம் அப்புறம் வந்து காலிஃப்ளவர் டர்னிக் அப்புறம் கேபேஜ் முட்டைகோஸ் இது எல்லாமே வந்து மூளையனுடைய ஞாபக சக்தியை வளர்க்கிறதுக்கு முக்கியமான உணவுப் பொருட்கள் இதை எந்த காரணத்திலயும் நம்ம தவிர்க்க கூடாது அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா கிரீன் டீ கிரீன் டீல பாத்தீங்கன்னா விட்டமின் பி சிக்ஸ் அண்ட் பி டுவெல்வ் இது ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு நம்ம முட்டை சொல்லியிருந்த நான் முட்டையிலயும் பாத்தீங்கன்னா விட்டமின் பி என்ன இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா விட்டமின் பி பி சிக்ஸ் அண்ட் பி டுவெல்வ் அண்ட் விட்டமின் இ இது நாலுமே முட்டையிலையும் இருக்குது இது இதுதான் மூளையினுடைய வளர்ச்சிக்கு முக்கியமான தேவைப்படக்கூடிய விட்டமின்ஸ் பி பி சிக்ஸ் அண்ட் பி டுவெல்வ் அதே விட்டமின் பி சிக்ஸ் வந்து கிரீன் டீலையும் நம்மளுக்கு இருக்குது கிரீன் டீ குடிக்கிறது மூலமா நம்மளுக்கு அந்த விட்டமின்ஸ் நிறைய கிடைக்கும் போது மூளையினுடைய செல்கள் தூண்டப்பட்டு ஞாபக சக்தி வளர்ச்சி அடையுது அதே இது காஃபி குடிக்கும் போது கஃபைன் அப்படிங்கிற ஒரு வேதிப்பொருள் வந்து நம்ம மூளையை சோர்வடையக்கூடியது சோர்வடையக்கூடிய செய்கிற வேதிப்பொருள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அடினோசின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல் தான் மூளைக்கு தூக்கத்தை கொடுக்கக்கூடியது மூளையை வந்து சோம்பரித்தனம் அடைய செய்யக்கூடியது சோ அதை வெரைட்டி அடிக்கிறதுக்கு தான் கஃபின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேதிப்பொருள் காஃபியில் உள்ளது ஒரு சிறந்த ஊக்க நிவாரணியா மூளைக்கு அதனுடைய மெமரி பவரை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கும் மூளையை சுறுசுறுப்பா வைக்கிறதுக்கும் உண்டான ஒரு இது காஃபிலையும் கிரீன் டீலையும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த போலிக் ஆசிட் அப்படிங்கிறது கிரீன் டீல இருக்கு அது இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபார் மெமரி பவர் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ இட் இஸ் இம்பார்ட்டன் ஃபார் த லேர்னிங் ப்ராசஸ் இன் த பிரைன் இன் அவர் பிரைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா தேன் எட்டாவது வந்து ஒன்பதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா தேன் சொல்றோம் தேன் நம்ம உடல் இடையை குறைக்கிறதுக்கு உதவுவது மட்டும் இல்லாம ஞாபக சக்தியை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நம்ம எந்த ஒரு படித்த விஷயங்களும் எளிதில் மறக்காம இருக்கிறதுக்கு எல்லா இதுக்குமே பிரெயினுக்கு நல்ல ஒரு ரத்த ஓட்டத்தையும் பிளட் சர்க்குலேஷனையும் கொடுக்கக்கூடியது தேன் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ தேன் வந்து ஒரு முக்கியமானது காலையில எழுந்திரிச்ச உடனே ஒரு ஸ்பூன் தேன் குடிச்சிட்டு நம்ம மற்ற ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணா பிரெயினுக்கு நல்ல ஒரு ஆக்டிவேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு ரிசர்ச்ல வந்து சொல்றாங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்பதாவது பாத்தீங்கன்னா நட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் நட்ஸ்னா என்னது நம்ம பாதாம் பிஸ்தா மற்ற இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த இதெல்லாம் நட்ஸ் சொல்றோம் நம்ம இந்த நட்ஸ் வந்து இதுலயும் விட்டமின் பி சிக்ஸ் அப்புறம் வந்து மினரல்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது விட்டமின் இயும் இருக்குது சோ இது எல்லாமே இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த பிரெயின் ஃபங்க்ஷன் பிரெயின் சுறுசுறுப்பா வச்சுக்கிறதுக்கும் பிரெயினுக்கு சரியான ரத்த ஓட்டத்தை கொடுக்கறதுக்கும் பிரெயின்ல இருக்கக்கூடிய நியூரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நர்வ் செல்ஸ் வந்து தூண்டி விடுறதுக்கும் அதனுடைய வளர்ச்சிக்கும் எல்லாத்துக்கும் உகந்தது வந்து இந்த நட்ஸ்ல வந்து எல்லா வேதிப்பொருட்களும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க கடைசியா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சீட்ஸ் இருக்கு இல்லையா சூரியகாந்தி விதை பூசணி விதைகள் இது எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு முக்கியமான ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் எல்லாமே இதுல இருக்கிறதுனால நம்ம பிரெயினை இதை தூண்டி விட்டு நம்மளுடைய ஞாபக சக்தியை நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கும் நம்ம படிக்கிறத வந்து இறுதி வைப்பதற்கும் இது ஒரு அல்சிமர்ஸ் டிசின் சொல்லக்கூடிய ஏஜ் ஆக ஆக ஞாபக மருதி அதிகமாயிடும் நம்மளுக்கு சிறு குழந்தைகளுக்கே இப்ப வந்து இதெல்லாம் அதிகமா காணப்பட்டுட்டு இருக்குது சோ இது எல்லாத்துக்குமே இந்த வகையான உணவு முறைகளை வந்து நம்ம கடைபிடிச்சோம்னா ஞாபக சக்தி நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும் பிரெயினை எவ்வளவு எவ்வளவு நம்ம ஆக்டிவேட் பண்றோமோ பிரெயினை எவ்வளவு எவ்வளவு சுறுசுறுப்பா வச்சிருக்கிறோமோ பிரெயினுக்கு எவ்வளவு எவ்வளவு நம்ம பிளட் சர்க்குலேஷன் கொடுக்கறோமோ அவ்வளவு எவ்வளவு பிரெயின் ஆக்டிவேட்டா இருக்கும் அதனுடைய ஒர்க் அது பென்டாஸ்டிக்கா பண்ணும் அப்புறம் வந்து அதனுடைய ஞாபக சக்தி திறன் இன்டெலிஜென்ஸ் கோஷியன்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் சோ இந்த பத்து வகையான உணவு பழக்க வழக்கங்களை நம்ம மேற்கொண்டால் நம்மளுடைய குழந்தைகள் நம்ம மாணவர்கள் எல்லாருக்குமே வயதானவர்களுக்கும் இதை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா ஞாபக சக்தி வளர்ந்து நம்மளுக்கு இந்த அல்சிமர் டிசீஸ் டிமென்ஷி அந்த மாதிரி டிசீஸ்ல இருந்தெல்லாம் விடுபட்டுடலாம் நம்ம வந்து ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த பதிவில் உங்களை சந்திக்க